വിഷുവിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി ധനലക്ഷ്മി ഹയോ പച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിപിൻ ദാസ് ആണ് സാർ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ധനലക്ഷ്മി എന്താണ് ധനലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സിൻസിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് അങ്ങനെ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വരുന്ന ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മൂന്ന് വർഷം തികയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം തികയുന്ന ഈ വേളയിൽ ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിലായി എഴുപത്തിയഞ്ചോളം ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരു ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വളരെ ഭംഗിയായി സാധിച്ചു കൂടാതെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഇനാഗ്രേഷന് പുറമെ ചാരിറ്റി സോഷ്യൽ സർവീസിന് വലിയൊരു പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ധനലക്ഷ്മിന്റെ ബേർത്ത് മുതൽ സാറ് കൂടെ ഉള്ള അല്ലെ അങ്ങനെ ധനലക്ഷ്മി ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവാണ് സോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ബിഫോർ ഉള്ള ആ ഒരു ധനലക്ഷ്മിന്റെ ബേർത്ത് മുതൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ധനലക്ഷ്മി ആയിട്ട് മറ്റ് ഒരു ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനം മുന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അടങ്ങുന്ന ടീമിൽ കൂടെ എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി യാഥാർത്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു ബ്രാഞ്ചായി ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി മൂന്ന് മാസം മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഒരേ സമയത്ത് നാല് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചും അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ ആഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയധികം ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ എനിക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അത് വലിയൊരു വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായി മാറാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സക്സസ്ഫുള്ളി റണ്ണിംഗ് ആണ് ധനലക്ഷ്മി അപ്പം അത് ധനലക്ഷ്മി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് ധനലക്ഷ്മി അപ്പം അത് ആ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ നമ്മുടെ ധനലക്ഷ്മി ഹെയർ പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ലീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഈ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹെഡുകളുണ്ട് ഈ ഹെഡുകളാണ് കൂടുതൽ ആ ഹെഡ് വീക്കിലി നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹെഡ് അവരുടെ ഏരിയ മാനേജേഴ്സൊക്കെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എന്താണോ മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തമായ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ വളരെ ഭംഗിയായി അവരുടെ ടീം വർക്കിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ടീം വർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ധനലക്ഷ്മിയുടെ പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ധനലക്ഷ്മി വളർന്ന വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം ഇപ്പം ധനലക്
സുഗമമായി ലോൺ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് അതിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോ ലോൺ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ അങ്ങനെ സെക്യൂർ ലോണുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീക്കിലി അത് നമ്മൾ നന്നായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പോലും എൻ പി ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ട് വർഷവും ഏഴ് മാസവും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലേക്കായി സാധാരണ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി പ്രോഫിറ്റില് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ധനലക്ഷ്മി കമ്പനി ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു മാർച്ചോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പേപ്പർ വർക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം ഏഴ് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റിലായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോ വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധനലക്ഷ്മിന്റെ ജീവനക്കാരും ധനലക്ഷ്മിയുടെ മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നൽകുന്ന വെൽഫെയർസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ആ ഒരു കോ വർക്കേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ധനലക്ഷ്മി ഒരു സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലുപരി ഒരു ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് വർഷമായി ഈ കമ്പനി തുടക്കത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നു ബിസിനസ്സിലുപരി നമ്മളവരെ അവരുടെ മറ്റുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളവരെ വളരെ ഭംഗിയായി കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് അവരുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് എഴുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് ഈ സ്റ്റാഫുകളുടെ മക്കളുടെ പഠനോപകരണങ്ങൾ കമ്പനി ആണ് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഓണമ ഓണമാണെങ്കിലും വിഷു ആണെങ്കിലും വിഷു ആണെങ്കിൽ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടം വിഷുസദ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിന് ഓണക്കോടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വയസ്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആ മാനേജ്മെന്റ് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും കമ്പനി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഒരു തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലുപരി ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവർ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഈ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഓരോ മുന്നോട്ടുള്ള ആ ഓരോ കുതിപ്പിൻ്റെയും വിജയമായിട്ട് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും കാണുന്നു ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ധനലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാരിറ്റി ബേസിലും മുൻപിൽ നിൽക്കും ഇപ്പം സമൂഹ വിവാഹമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ധനലക്ഷ്മി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ധനലക്ഷ്മിയും ചാരിറ്റിയും തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ സാർ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിൽ അൻസാരി കോംപ്ലക്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു വർഷം തികയുന്ന ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെ സമൂഹ വിവാഹം നടത്ത എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കോവിഡിന്റെ വളരെ ഒരു ദുർഘടമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് കടന്നു വന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പദ്ധതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് മാനേജ്മെന്റ് വീണ്ടും ആ ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര ആ സന്നിധിയിൽ അമ്പത്തിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആ പന്തലിലാണ് ആ ഏകദേശം ആറ
ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് നേഴ്സുമാരെ ആ സമയത്ത് ആദരിക്കുകയും ആ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി അന്ന് നമുക്ക് അധ്യാപക ദിനം കൂടിയായിരുന്നു ആ അധ്യാപക ദിനത്തിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും അന്ന് നമ്മള് അന്ന് ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് നാലായിരത്തിയോളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അന്ന് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എട്ട് ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി തിരിച്ച് എട്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിൽ ഈ അധ്യാപകരെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും അഞ്ഞൂറോളം അധ്യാപകരെ അന്ന് ആദരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒന്ന് കാർഗിൽ ദിനം ആ കാർഗിൽ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുള്ള ധീര ജവാന്മാരെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും കേരളത്തിലെ ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ആദരിക്കുകയും രണ്ട് നവംബർ പതിനാല് ശിശു ദിനമാണ് അന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിച്ച അന്ന് പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് പത്ത് തേക്കിന്റെ വിധം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ അതിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആ തേക്കിൻ മരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കും ഒരു ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ട് ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റാണ് ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്ട് കൂടാതെ ഇന്ന് ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് എഴുപത്തഞ്ചോളം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഈ വരുന്ന നവംബർ ഡിസംബറോട് കൂടി നൂറ് ബ്രാഞ്ച് തികയ്ക്കുമെന്നുള്ളൊരു തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് പോകുന്നത് ഈ നൂറ് മാസം തികയുന്ന ആ ദിവസം ആ നൂറ് നൂറാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി നൂറ് ആദിവാസി യുവതികളുടെ വിവാഹം വളരെ ഭംഗിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പൗർമിക്കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ആറ് വർഷത്തോളമായി മുടങ്ങാതെ പോകുന്നൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച ഉയർച്ച എല്ലാം ആ അവിടുത്തെ അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാർക്കുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നൂറ് ആദിവാസി യുവതികളുടെ വിവാഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തും എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ നൂറ് ബ്രാഞ്ച് തികയുന്ന ആ ദിവസം നൂറ് ആദിവാസി യുവതികളുടെ വിവാഹം പൗർമിക്കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഈ കൈലാസപുരി സ്വാമികളുടെ ഒരു വരവും തൃശ്ശൂര് വരുന്നതും ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു സാറിന്റെ കൈലാസപുരി സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് പറമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹാകാളിയാഗം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ മഹാകാളിക യാഗത്തിനാണ് ആദ്യമായി സ്വാമിജി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ കാര്യദർശിയും എന്റെ വഴികാട്ടിയും ഗുരുതുല്യനുമായിട്ടുള്ള ഗണേശോത്സവ ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ചെയർമാൻ സി എം എസ് മുനിചന്ദ്രജിയും അതുപോലെ തന്നെ പൗർമിക്കാവ് ക്ഷേത്ര മഠാധിപതി അവിടുത്തെ അമ്മ സിൻഹ അമ്മയും ആ ഒരു അടുപ്പമാണ് ആ സാമിയായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യ കാരണം രണ്ട് നൂറ്റി പതിനോ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആ ഒരു സാമിയാണ് ഭൂരിഭാഗം സമയം ധ്യാനത്തിലും ആയിട്ടാണ് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം മഹാപ്രപഞ്ചയാഗം നടന്നു അതിനു മുന്നോടിയായി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ മുപ്പതിനാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഡിസംബർ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമി വീഡിയോ കോളില് അമ്മയുടെ മോളെ വിളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അടുത്ത
ഇവിടെ കയറി ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്കും അന്ന് വന്ന അനേകം ഭക്തർ ഭക്തർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ആ ഒരു പാദ സ്പർശം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഓഫീസിൽ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു ഈ ഒരു ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേളയിൽ ഈ ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് സാർ എങ്ങനെ സാർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഈയൊരു സ്ഥാപനം ഒരു ബ്രാൻഡായി തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും നാല് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൂടെ നീളം ഇത്ര ശാഖകൾ തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ വളർച്ച എന്ന് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം തവണ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന അടുത്ത മാർച്ച് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിന് പുറമെ ഗുജറാത്ത് ഗോവ ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന അടക്കം ഏഴ് ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ധനലക്ഷ്മിയുടെ ശാഖകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം അപ്പൊ അടുത്ത മാർച്ചോടുകൂടി പത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളിലായി ധനലക്ഷ്മിയുടെ ശാഖകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ആ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം രാവിലെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ പൊന്നുക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം മാനേജ്മെൻറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം അത് അതിൻ്റെ കല്ലിടൽ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പണി നമ്മൾ തുട തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി എല്ലാ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കൊരു വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ കരുതുന്നു അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധനലക്ഷ്മി അപ്പോൾ ധനലക്ഷ്മിയുടെ എല്ലാ ഇനിയും ഉയർച്ചയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത്രയും തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മോടൊപ്പം കുറച്ചു നേരം സമയം പങ്കിട്ട ഡോക്ടർ വിപിൻ ദാസ് സാറിനും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സാർ
ജയലക്ഷ്മി ഹയോപാച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും സി ഒ ഒയുമായ ശ്യാംദേവ് ആണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വെൽക്കം സാർ സാർ എന്താണ് ധനലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ ധനലക്ഷ്മി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്ന സ്കീമുകളുടെ ഒരു എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ധനലക്ഷ്മി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഹയർ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോ ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് സൈസ് ലോൺസ് ആണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഗോൾഡ് ലോൺ അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ചെറിയ ടിക്കറ്റ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ വെഹിക്കിൾ ലോൺ യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ലോൺ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വെഹിക്കിൾ ലോൺ ദെൻ കൺസ്യൂമർ ലോൺ ട്രേഡേഴ്സ് ലോൺ കടക്കാർക്കുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലോൺ ഇത്രയും ലോണുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരള മാർക്കറ്റിലും ഇപ്പോൾ കർണാടക തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെയും നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ബ്രാഞ്ചസ് പ്ലാനിങ് അവിടെ ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഇത്രയും സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ധനലക്ഷ്മിയുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു സർവീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം സമൂഹത്തിലെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്മോൾ ടിക്കറ്റ് സൈസ് ലോണുകളാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എൻ ബി എഫ് സീസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വളരെ ടഫ് ആണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഓഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും കൺവീനിയ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റൈസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് റേഞ്ചിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ വിജയവും ഈ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കേരള മാർക്കറ്റിലും പുറത്തും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ധന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ഓഫ് പീരീഡിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിന് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തും ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഗ്രോത്തും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാവരും ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് റോളിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഏറ്റവും വലിയ കാരണം സാർ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ധനലക്ഷ്മിയും ചാരിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാരിറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ധനലക്ഷ്മി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇനോഗ്രേഷൻ ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെ ആ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആ ബ്രാഞ്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇനോഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അതിന് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാബുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും നിർദ്ധരായ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് നിർദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യൽ മെഷീനു
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫായി കാണു ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും എന്നും ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം പ്രയത്നിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നാളെയും പ്രയത്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് സർവീസിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് വിനീത് വാര്യർ ഞാൻ നോർത്ത് കേരളയും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും മഹാരാഷ്ട്ര ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദാസ് സാറിൻ്റെ നേതൃപാഠവും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേയും കൂടെ സംസാരിച്ചേ ഉള്ളൂ എല്ലാ എൻ്റെ ജോലിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ സ്വന്തം ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും അവർ അത്രയധികം അഭിമാനം കൊണ്ട് മുൻവരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ്റെ എ ജി എം ആണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഐ ടി എച്ച് ആർ ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഫണ്ടും എന്തിനാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഞങ്ങളൊരു എച്ച് എൽ സി എന്ന പ്രോഗ്രാം കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ട് എവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് മറ്റു കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളെയും അവർ സ്വന്തം ഒരു ഫാമിലി എന്ന രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും കമ്പനി അതിന് നന്നമായി നന്നായിട്ടാണ് മറ്റു കമ്പനികളെ അപേക്ഷ നടത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് കുമാർ ഞാൻ ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ധനലക്ഷ്മി ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ അധികം വർഷം ഞാൻ പുറത്തേക്കായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ എ വി പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എ വി പിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ധനലക്ഷ്മി മറ്റുള്ള എൻ ബി എ സിൻ്റെ ഡിഫ വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു എൻ ബി എസ് സിയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് ലിസിംഗ് ലിമിറ്